dit is cool. Cultuur Open Mic, zowel in Suriname als in Nederland. Uw verhaal vertellen, bel of app naar 880-2940 of 06138-38750. Tot dan! Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Culturo TV Open Mic. Welkom in Sweetie Serenang, 17 e rijkste land van de wereld. Wij hebben een uh, gast vandaag en wij gaan met hem praten over algemene zaken. Um, we, maken voor het, we hebben elkaar voor het eerst ontmoet en ik ga hem vragen om, hem, om zichzelf dan te introduceren aan ons uh, publiek. Oh, goedemiddag allemaal, kijkers. Uh, ik ben Ali Mustafa. Sommigen van jullie hebben me misschien al gezien, want ik was eerder hier geweest. En uh, ik ben uh, voorganger in de moskee in Holland in Den Haag. En een islamitische geleerde. En uh, ik ben hier geboren in Suriname. Dus uh, dit is mijn land. Ik, vind het, ik, ik hou ervan. En daarom wil ik ook hier komen werken. En, en komen blijven. Zo, so, dat uh, is wat, wat ik ben. Uh. Fijn om u hier te hebben, meneer uh, Mustafa. Um, ja, als ik u goed heb begrepen. Is, uh, we hadden een voorgesprek. En u heeft uh, jaren hier gewoond. En nu woont u meer in het buiten, bent u meer in het buitenland dan hier zo een beetje. Um, ben je terugkeer nu? Wat is, u, uh, wat is het eerste dat u is opgevallen? Oké, okay, wel hier. Uh, wat mij is opgevallen is dat er niet, meer, niet veel is veranderd. Ik was laatst hier in 2019. En het is precies hetzelfde eigenlijk. Ik bedoel... Ik, ik zie geen verandering. Uh, natuurlijk, uh, het, het zullen, uh, ik ben zeker dat er veranderingen zijn geweest. Maar omdat ik dus niet overal rond ben gegaan, dat weet ik niet. Maar een ding wat ik wel moet zeggen, misschien is dat wat mij opvalt. Terwijl ik in Holland ben, of was, dan hoorde ik zoveel uh, rumoers over uh, Suriname. Hoe die mensen pinaren. Dus ik heb het beeld dat het bar slecht is. Maar het zal wel slecht zijn, denk ik, want eh, de armoede is overal in de wereld, hoor. dat is één ding. En als, ik heb zo net gekeken op documentaries van uh, Engeland, Canada, Australië en andere plaatsen, dat in die landen er armoede nu begint te komen. Er zoveel mensen die nu uh, do, van de honger vergaan. Oké, okay, maar ze helpen elkaar, er zijn anderen die uh, soepkitchens maken en takeaways maken voor mensen. Maar dat dat, dat daar kon gebeuren, dan zijn we niet zo geweldig. Maar, euh, ik zeg aan de broeders zo net, ik, zodat we terwijl hier staat, dan gaat er voorbij een bus, een tourbus. Ik zeg, wat? Dus die mensen hebben nog tourbus. Dus die, die mensen zijn in staat om een tourbus te doen. Dat is niet zo slecht. Oké, okay, alright. Maar, ik, 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 ik wil, wil wel weten, uh, misschien is, is er... Uh, gelegenheid om te helpen. You know, ik heb contacten bij het land, maar ik zeg dat ik wat kan doen. Maar ik denk dat er zeker mensen zullen zijn die wel hulp nodig hebben. Ja, inderdaad. Zijn er mensen die hulp nodig hebben? Kijk, u heeft daar een goed voorbeeld aangehaald, soepkistjes en zo. Uh, kijk, in Suriname hebben ze het ook geprobeerd om mensen van dienst te zijn met een bordje eten elke dag vragen waar, wie wat nodig heeft en wie kan bijdragen. Maar dat neemt ook af, omdat zij die willen helpen, hebben het ook nu nog moeilijker om aan donaties te komen. Oh, oh, oh. Maar nou, kijk, uh, dat ding is, wat er gebeurt als je kijkt naar al die landen, en zeker zal je hier ook miljonairs of multimiljonairs hebben. Het probleem wat er eigenlijk is, en dat is een ding wat ik met je wil delen, uh, kijk, als moslims, wij volgen de wet van de Koran, hè? de islamitische wet, wat ons leert hoe we moeten leven als mensen. Dus de islam is niet een godsdienst, het is een levend systeem, wat godsdienst onderdeel van is. En, en deze leert het ons dat uh, onze economische leven goed moet zijn. En daar, zoveel van jullie zullen gehoord hebben over halal, haram. Hè? Maar altijd moslim praten over halal, als je kip gaat kopen, moet halal zijn. En zoveel non-moslims houden van die halal kippen ook. Het is, is lekker, oké? Okay? Wat dan ook. Maar de halal haram is niet alleen in dat. Het is in alle dingen wat we doen. 
en hier voornamelijk op de economie. Dus in de handel heb je een ding wat in de islam haram is, dat wordt genoemd riba. Riba is boekerwinst. Het mag niet. En het is ook elke manier van exploitatie, economische exploitatie, en dat mag niet. So, als dat er niet was, dan zou deze situatie niet ontstaan. Het kan niet dat er rijke mensen, superrijke mensen, in een land zijn en een andere arm zijn. Okay, ik weet dat het gezegd de, de rijke zullen de rijker worden en de armen zullen de armen worden, maar dat heeft God niet gezegd. Ja. God heeft dat niet gezegd. Dus wij hoeven dat niet te doen. En we hoeven dit ook niet, ook niet waar te maken. We kunnen elkaar helpen. En dat, is een, dat, dat kan een oplossing zijn. Want uh, wat je nu hebt is dat... Ik had laatst een gesprek met iemand en die zei van... Nu heb je 5% van de mensen op de wereld die super rijk zijn gewoon. Ja, dat is waar. Dat is waar. Nou, dat is gebaseerd op de... de, 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 de uh, wat noem je dat? De... Um, Kapitalisme. De kapitalisme zorgt daarvoor. Dan zijn die mannen gekomen met een, de, wat je noemt, die, uh, uh, socialisme. Okay? Maar na zoveel jaren hebben we ontdekt dat het ook een soort van exploitatie is. Dus is het geen kapitalisme op de manier van kapitalisme, waar mensen, individuen, rijker worden. Maar de staat is nou rijk en het volk is arm. Maar je zegt de vorm, het is van jou. Maar je komt niet eraan. Wat heb je eraan? Je ziet, dus in de islam hebben we een staatskas. Een staatsbank, een betulmaal. Nou, okay, als je dat hebt. En ik, ik zeg het maar, dat is onze principe. En gelukkigerwijs hebben we dat niet in geen enkel moslimland. Ze moeten het doen, maar ze doen het niet. Zoals zoveel moslims zoveel zeggen, dingen doen die niet mag. Dat heb je in de staat ook, de verschillende staten, die dat eigenlijk moeten doen. Maar als ze het zouden doen, dan zou het geweldig zijn. Ja. Je dus ik praat erover, maar moet ook voorbeeld geven daarvan. En dat soort dingen. Maar dat ideaal, je hoeft niet eens moslim te zijn om dit te kunnen doen. Je ziet, in een land, als de mensen beseffen dat we moeten elkaar helpen, zou het werken. En nu praten ze ook een systeem aan van democratie. Mensen kijken nu ook van dat boy. A socialist is a Neroko, a capitalist is a Neroko, a democracy tak pi put me. Want in feite, democracy wil zeggen, het volk heeft bepaald dat dit. Maar zijn, hier in Suriname zijn het 51 mensen die hoe dan ook beïnvloed kunnen worden om een keuze te maken in belang van het volk. Dat zelfs niet komt. Je bedoelt in, in, in feite partijen of zetels? Ja, zetels. Ah, ja, ja. Ik heb dat, als je dat over politieke systemen praat, hè? En die democratie, ik, kom, ik, ik noem het in Engels, is in, van Engels, hè, democratie, is demon crazy. Demon crazy. Demon gek. Dat is helemaal, you know. Oké, okay, dat is uh, just uh, voor, 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 voor een grap, hè. Yeah. Maar, bijna lijkt het erop. Wat is het? De bedoeling van democratie, onder andere zijn zoveel dingen erin, is dat iedereen nou mag participeren in het regeringsproces. Ja. Maar gebeurt het echt? Een ander ding is dat, als dat ook nou we willen doen, er zijn zoveel mensen die geen benul hebben voor wat politiek is. Of geen kennis hebben van zaken. Dan gaan ze mee beslissen. Dus dat maakt ook geen zin. Ja toch? Mensen gaan, als je, als je verkiezing hebt, dat is een hele ding van de verkiezing. Er zijn zoveel dingen die gebeuren in de verkiezing. En dan zien we verschillende landen, wil ik geen namen noemen, dat wat, wat voor kies, verkiezing er ook komt, dezelfde persoon komt weer terug. Of dezelfde groep komt weer terug. <laughs> Hoe ze dat doen, is een toverkunst wat zij weet. <laughs> Begrijp je? Dus de mensen na een lange tijd, dat is bij... Kijk, oké, okay, als ik hoef je niet in de dering. Abraham Lincoln, iedereen kent die naam, hè? Die mensen zeggen, dus de... de, 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 de de regering voor het volk, door het volk en van het volk. Ja? Die is, is, is voor hen en is van hen en is wordt door hen bestuurd. Dus dat is die. Maar dat zegt hij ook. En dit is volgens mij is een ding wat waar, kan, waar is. You cannot fool all the people all the time. You can fool some of the people all the time. But you cannot fool all of the people all the time. Sommige mensen zijn soms zo dom. Sorry to say it, maar er zijn mensen, je kan ze kunnen niet helpen. Je kan ze constant 
voor de gek te houden. Maar zijn, er zijn een aantal die je niet... Een, een aantijdje gaan ze merken, ik, dat ding gaat niet goed. Dat dit, dit ding klopt niet. Ja. <laughs> Begrijp je? En daarom krijg je hier revol, revolutie. Mensen die in de leiding zijn, moeten leren, als part van politiek, van de Franse revolutie. In Europa, wanneer je geschiedenis bestudeert, wat heeft dat veroorzaakt? De bourgeois, de elite, de, de Napoleons en de Bonaparte, dan al die, 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 de Franse koningen. En koningen had je altijd, toch? Ja. Dan had je de Serfs. Je ziet, net als uh, slaven als het ware. En die mensen hadden grote parties, veel eten, you know, en, en, en die mensen pinaren. Dus na een tijdje hebben die mensen gezegd, nee, dat ding gaat niet door. Dan toen die mensen omkeerden, ze zeggen, het stem van het volk, het stem van God. Toen is het stem van het volk omgekeerd tegen hen. Ja. En toen kreeg je de guillotine. Maar dat wil Europa niet, beslist niet meer. En daarom zie je dat de regering nu zorgt voor de mensen. Ze <laughs> zorgen voor de mensen. Hè? Nou, het hoeft niet zo ver te komen. We kunnen leren van anderen, toch? Die met bij je bron, de nativio. Ja, dat je nog niet bij je bron, dan pas je nating. Dat is een bron door. Het is een odo, maar het is een waarschuwing. Oké, van de wijze. Oké, ik ben niet de wijze, maar de wijze heet zelf. Dat bedoel ik, hè? Dus we moeten kijken wat er is. Kijk, mensen hebben verstand en hebben een hart. Dus ze kunnen zien wat, wat goed is en wat slecht is. En in onze boek, God Allah, noemt de, het goede maroof, dat ding wat bekend is. Iedereen kan het herkennen dat het is goed. En het slechte wordt genoemd munker. Dat wil zeggen, iedereen ver, verwerpt het. Als iets slecht, iemand iets slecht doet, iedereen kan zien het niet goed. Ze vervoeien het. Hij hoeft geen boek te hebben gestudeerd. Hij hoeft niet eens naar de kerk te gaan of naar de moskee te gaan. Om te weten dat het niet, dat, dat klopt, niet, is niet goed. Begrijp je niet? Dus het goede is bekend in de psyche van de mens. Zie je? Dus als, vele mensen weten het, bijna in feite iedereen weet het. Maar het probleem is wanneer de leiders het weten en geen acht daarop nemen. Geef dat, dat is wel het probleem. Dus de leiders, mensen meestal zijn als kudodieren, ze hebben goede leiding nodig. Hebben goede leiding gaat alles goed, slechte leiding dan gaat het slecht. Dus dat zijn die, dat zijn die adviezen wat wij krijgen van de wijsheid. Je ziet. En um, daar heeft hij ook iets goed gezegd. Want vanuit je binnenste kan je aanvoelen van hey, ik zit niet goed. Maar als je voelt dat iets niet goed zit, zou je moeten praten. Ik vind dat kinderen hier in Suriname veel eerder praten over iets dat ze niet leuk vinden dan volwassenen die beter uit hun woorden kunnen komen. Ja, yes, is goed. Is echt correct. Kinderen, kinderen zijn een schattig ding wat we hebben. En ze zijn een grote schat. Wat? Omdat ze puur zijn. Kinderen zijn puur toch? En vaak wanneer ze praten, luisteren we niet. En dan tap je hem over. Blijf stellen, je weet niks. Nee, is niet zo. Ze, ze, ze weten niet veel. Ze weten niet zoveel als grote mensen. Maar ze begrijpen en ze hebben een geest. En de geest weet alles. Begrijp je? Dus soms moet je luisteren. Want die kinderen praten. En de kinderen, ik heb gemerkt, ik heb veel landen gereisd. Hoor. De jeugd, de jeugd wil niet het verderf wat de ouderen hebben veroorzaakt. Ze willen het niet. Ze willen een betere wereld hebben. Begrijp je niet? Ja. En daarom zie je dat in, on, onder de jeugd ze anders uh, reageren en anders handelen. Dus als, als leiders willen werken aan, het, aan een, een beter uh, samenleven, een beter land, moeten ze met de jeugd ook werken. Ja. Maar dan moeten ze oprecht zijn. Want de jeugd, de jongere mensen, ze zijn puur toch? Als je verkeerd gaat doen, hij gaat je direct zeggen, hé, hey, wat, 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 wat je doet is niet goed. Als je aan jouw zoon zegt, je moet, niet, je moet niet roken, dan moet je ervoor zorgen dat je al niet rookt. En gaat je direct zeggen, maar papa, jij, jij rookt toch ook. <laughs> en daarvoor word je boos. Je moet niet boos worden, jongen heeft gelijk. Je moet eerst stoppen met de roken, dan pas moet je hem zeggen. Ja. Begrijp je dit? Dus de ouders moeten eerst het voorbeeld zijn. Het goed voorbeeld van wat ze willen dat de kinderen moeten zijn. Wij gaan straks dood. En zij groeien op. Als ze geen waarde hebben, dan gaat het een wereld niet zo goed kunnen zijn. Want het zijn de waarden die echt het leven uh, inhoud geven... En sterk maken en, en het geluk brengt. Ja. Dat, omdat wij geloven in God. Hè? Maar zelfs die mensen die niet geloven in God als ze hun verstand gebruiken. Als je dingen, gekke dingen gaat doen, ga je ongelukken krijgen toch? Ja. Huh? En dan kijk naar verkeersregels. Je hoeft geen gelovige te zijn om die, de regels te volgen. Volg je het niet, dan maak je een aanrijding. Ja. Krijg je een probleem toch? Je hebt niks met je geloof te doen. Dus 
Nee, maar als die regels in de samenleving ook. Dus als je wil leven met elkaar, goed leven met elkaar. Als je meer hebt en je kan helpen, wacht niet tot iemand jou komt vragen. Help! Begrijp je? Dan gaan die mensen juist van je houden. Maar als je, als je veel hebt en je, lo- en je leeft groot en je geeft niets aan iemand. Je mag nog lobby. Dat lijkt me maar rossie. We, een van de recente dingen die we mee hadden gemaakt hier is een voorstel van de regering om zichzelf, elke minister, um, ik denk DC en directeuren, zouden 50% een, een koopkrachtversterking krijgen van hun salaris. Dus een minister ja, zou de 50% verhoging krijgen. En de, en, en de samenleving heeft 1800 SRD, 1800 SRD koopkrachtversterking gekregen. In, geen 50 procent. Ja, maar dat gebeurt in vele plaatsen toch. Dus die al hebben, die krijgen nog meer. Maar kijk, okay, we hebben daar een koning. Die is gewoon een koning. En is al rijk. Maar van de belasting moet hij, krijgt hij elke maand. En ze zitten op miljoenen. Waarom, 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 moeten, waarom moeten ze krijgen? Hij hoeft niet te betalen voor zoveel dingen. Maar toch krijgt hij geld. Overal heb je dit soort dingen. Het is niet alleen een koning daar of een koning daar. Maar die mensen die hebben, die helpen elkaar. Het lijkt erop. Terwijl die mensen die niet hebben, die juist hebben hulp nodig. Begrijp je niet? Dus de takje gooit aan de praten Als het zo gebeurt het. Dus ten eerste maar die abonnee lukoen. Dan moet je een lukoen schrijven. Proberen wat te doen. Dat moeten die mensen proberen te doen. Hoeft geen geweld te zijn. Als het te hard, te strak wordt en moeilijk wordt, dan krijg je geweld. Het is er actie en reactie, toch? Nee. Dus uh, zij die boven staan of leidinggevend zijn, als zij niet opletten dat er rechtvaardigheid gepleegd wordt, dan ga je reactie krijgen. Dan moet je niet boos worden. De reactie is nou uh, net zo sterk als die actie zelf. Hoe sterk, hoe sterk de reactie van onrechtvaardigheid, zo sterk gaat de, de reactie ervan zijn. En het kan soms heel lelijk uitkomen. Zo, so, dan moet je niet klagen. Dus als je dat niet wil hebben, dan moet je ervoor zorgen dat hier deze kant goed is. Kom die mensen tegemoet. De meeste mensen zijn tevreden met weinig. Ik heb een café in mijn buurt met 13 jaar alle dagen, maar ik heb een boekba. Ik heb een opinar, dat ik een man vind in Jan. One day, two day, drie day, hey, you know, dat gaat het fout. Dat gaat het fout. Kijk, Jan gaat die mensen dingen doen, je gaat ze kwalijk nemen, maar eigenlijk mag je ze niet kwalijk nemen. En ik herinner een van onze eer, uh, 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 vroege leiders, Hazrat Omar radiallahu anhu, tweede galif van de islam. In zijn tijd, een, een, een tijdje was er een, uh, een periode van problemen, armoede een beetje. En hij heeft geweigerd om de straf voor, de, voor stelen toe te passen. Hij zei, die mensen, als die mensen gaan stelen omdat ze niet kunnen eten, omdat ze in armoede zijn, mag je ze niet, mag je ze niet straffen. Je weet in islam zegt de hand afkappen. Maar dat gebeurt niet zomaar. Als iedereen al heeft, je hebt al genoeg iemand verzadigd en dan ga je toch stelen, dan is het hebzucht, dan moet je beschuldigd worden. Ja, ja. <laughs> dus je moet redelijk zijn. Redelijkheid is gevergd. Dat is echt iets waar naar mensen, want ik denk, het heert, we vragen ons altijd af. Hoe stop je hebzucht? Hoe voorkom je dat? Want in de politiek merken we dat zwaar. We hebben mensen die bijvoorbeeld, je weet, goud en houtkap zijn zwaar, uh, hier, hier wordt het zwaar aan gedaan. Uh, er zijn geen grenzen. Tot in die mensen hun dorpen met geweld wordt, het, wordt er aan gedaan. Mensen die al hebben, zitten in de goudsector, continu en continu. Terwijl andere mensen geen drinkwater meer hebben, ongeacht. En, um, hoe heb ze, hoe zou je dat op een manier kunnen tegengaan, denkt u? Huh. Heb ze is een van de negatieve eigenschappen van de mens. En als er geen controle is, dan kan het helemaal fout gaan. Ik was verbaasd om te horen dat het hier ook gebeurt. Want ik weet dat in de Amazone, de Amazone is als de long van de, war, van de, war, van de aarde. Ja. En dat moet onderhouden worden, moet behouden worden. En de mensen hebben problemen ermee, ze willen de bossen kappen in de Amazone wat ze niet mogen doen. Ze gaan de natuur vernietigen, de hele aarde gaat eronder leiden. En toch willen ze het doen, dat is gewoon hebzucht. Dus dat ding is dat, uh, ik weet niet wat we, gaan, we kunnen doen. God weet beter. Maar dat, of, of zijn mensen die gaan werken tegen, ze gaan uh, 
misschien een, een, een party maken of een, een, een bond maken of dat, om dat tegen te werken. Ja. Een, een handmatig tegen te werken. Want als dat zo is, dan gaan ze niet stoppen. En uh, als dat doorgaat, dan kan het slecht zijn voor iedereen. En ik hoop dat dat niet gebeurt. Maar die mensen die gekwetst worden, is niet alleen die mensen die daar, die daar wonen. Het zijn die andere mensen die ook buiten wonen. Zoals ik zei, het is voor de aarde, hè? long van de aarde, Amazone. Dus ze moeten het behouden. Terwille voor zichzelf en voor de rest. En wij die de rest zijn, die daar niet wonen, moeten ook weten dat wij er baat bij hebben om het te behouden. Het lijkt als, het, het, weet je, mensen houden ervan. Het lijkt alsof mensen hun best eerder doen wanneer ze op het nippertje leven. Want in feite kan je nu al voorkomen dat die longen van de aarde worden vernietigd. Want ze hadden daar zo'n meeting aan top van die landen, Amazone landen. En drie landen, waaronder Suriname ook, heeft tegen gestemd om, om, om het houtkap naar nul te brengen. Voor 2030. Maar waarom niet abrupt houtkap stopzetten? Want Suriname heeft gewoon tegen gestemd. Suriname staat niet voor dat doel. Ze willen gewoon doorgaan met, met, met concessies uitgeven, houtkap concessies. Maar zo'n belangrijk onderdeel dat de mensheid eigenlijk uh, voor gevaar staat. Ja, je ziet dat is niet nodig om blijven kappen. Dat, uh, want, want hier, geld is belangrijk voor de mensen die dat willen doen. Dat is goud en andere dingen. Dus ze gaan ge geld verdienen. Dus het geld is belangrijker dan je gezondheid. Maar dat is niet goed. Het kan aanverks werken op zijzelf die het doet. Want wat heb je aan, eraan als je veel geld hebt en de natuur is niet goed, je kan niet eens ademhalen. Je kan geen drinkwater vinden. Of je kan niet, je kan niet leven. Daar heb je niets aan, toch? Maar dat, men denkt daar niet aan. Dat is het probleem. Dus, dus kijk, uh, als bijvoorbeeld deze conferenties zijn, is op een hoog niveau, zijn landen die daar gaan. Dus, I mean, dit, dit doen we met de regering. Hoe kunnen we hun stoppen? Oh, die mensen, er zijn een systeem om dat te doen, maar die mensen zijn niet georganiseerd en weten niet eens hoe ze dat zouden kunnen doen. Ja. En ik ben niet hier om dat uit te leggen. Natuurlijk begrijp je. Maar een indicatie dat de mensen weten dat je kan niets doen. Maar men weet, men weet dat het fout is. Sommige mensen weten niet dat het gebeurt. Ik wist niet, bijvoorbeeld. Begrijp je? Maar deze zijn dingen die erop gelet moeten worden. Suriname is zeker niet het enige land waar uh, die crisis of die armoede zo zwaar zit. Um, u heeft de wereld zo een beetje gezien. Um, wat kunt u ons vertellen over de manier waarop uh, mensen eigenlijk uh, de, de gemeenschap op zich actief is in het economisch leven of om uit te komen, vergeleken met Suriname? Kijk, er zijn verschillende landen en verschillende volkeren en verschillende stammen die hun dingen op verschillende manieren doen. Ze hebben andere eigenschappen. Ik heb in Botswana bijvoorbeeld tien jaar uh, gewerkt. Ik heb daar vertoefd voor tien jaar, uh, tussen de jaren 80 en 90. En toen was het hier anders natuurlijk. Uh, was, toen was er nog niet eens internet. Hè? Het leven was toen anders. Uh, dat land bijvoorbeeld, die mensen daar zijn heel, heel zuinig. De Botswana op zich, zei, zo zijn ze. ze. Ze spenderen niet. Je kan een man zien, hij loopt met een tien slipper. En je denkt, dat is een arme drommel. Hij is helemaal geen arme drommel. Hij heeft 5000 koeien in zijn dorp. Hij is een rijke man. Maar hij is eenvoudig. Heel eenvoudig. Hier als iemand dat heeft, dan ga je direct merken, ik koop direct een Mercedes-Benz. Begrijp je? Het is geen, geen wonder dat in die tijd, en ik, ik zal niet meer verbazen dat dat nu zo ook is, dat ze geen schulden hebben. Dat land heeft geen schulden, kan je je voorstellen. En hun currency is de pula. Is sterk. Is bijna gelijk aan de dollar. Ja, is sterk. De currency is sterk. So, dat, dat, is, dat is Botswana. Dan heb je Ghana bijvoorbeeld. Ghana heeft een hele goede economie. Ik weet de details ervan niet, maar ik weet het gewoon dat ik keek naar die verschillende landen. Uh, vergelijken hoe ze zijn. En ik heb gezien dat ze meer, veel stabiel staan. Okay? Dat hebben ze. Maar er zijn andere dingen. Bijvoorbeeld, uh, ik was in Senegal. Nou, Senegal is een, is een land waarin, je hebt, net als hier, je hebt ook rijke mensen, je hebt ook arme mensen. Ik was in een dorp of een gebied waar heel arme mensen zijn. Maar ik was daar omdat ze een spiritueel centrum is. Die mensen zijn arm, arm met de zin, in de zin dat ze hebben geen geld, niet veel geld. Maar niemand gaat met honger. 
Niemand, niemand gaat dood van de honger. Nee, helemaal het gebeurt niet. Omdat ze dan een systeem daar hebben. Dat hebben we hier helemaal niet. Dus daar, wanneer ze eten, wanneer ze etenstijd is, het eten wordt altijd, altijd, altijd geserveerd in een grote schaal. Ze zetten het neer en iedereen zit er rond en iedereen eet van die. Met de hand. Ja. Dat doen ze. Dat doen ze niet alleen in hun, in hun huis, zelf op de markt. Ik heb het meegemaakt. Zelf op de markt. Wanneer het uh, tijd voor de uh, zohar is, het uh, middendagse gebed is, dan geef je de azaan. Mensen gaan binnen en na dat, dan is het iedereen tijd. Dan zie je de mensen door gaan met de schalen. Ja. Iemand die zit buiten de winkel, in, in de winkel. Ik was bijna in een telefoonwinkel. De man zei, kom hier, kom aan. <laughs> Als ik in Holland was of waar andere plaatsen was, zou dit, dat zou niet gebeuren. Die mensen zeggen, ik maak mijn deur dicht, want het is lunchtijd. Ik moet weg. <laughs> dat is dan geweldig. Dat is dan geweldig. Dat is dan geweldig. Ze doen het. Ze doen het. Maar dat, see, dat, dat hebben ze. Dus... I mean, het is, een, het is, het is maar hun, hun systeem is zo, omdat zij zo leven. Je kan het, je kan het niet importeren hier, oké? Okay? Maar wat, wat in, in die zin hier zou kunnen gebeuren, bijvoorbeeld als mensen in een dorp zijn, of mensen in een, okay, in de stad zijn dingen heel anders. In de stad is het, in de stad is een heel andere story, man. En elke familie is zichzelf alleen, je ziet? Maar ze moeten, hebben niet geleerd om samen te eten. Ze doen het niet, je ziet? Ja. Maar... Als we konden delen, hoe gaan we dat doen? We hebben die systemen niet hier. Misschien niet, door dorpen weet ik niet. Maar dat is een ding. Een ander ding is dat, kijk bijvoorbeeld Malawi. Ja. Malawiërs, en ik, 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 ik had gehoopt dat wij mensen, ze importeren mensen uit andere landen, toch? Als we uit Afrika moeten importeren, moet, ik stel voor Malawiërs hier brengen. Die mensen, het is ook een arm land, het is ook geweldig arm, maar ze zijn, zijn oké okay wat ze zijn. Elke Malawi huis of gezin heeft een kostgrondje buiten in zijn erf. Dus net als wij huizen hier hebben, je hebt erf. Hoeveel mensen planten in hun erf hier? Heel weinig toch? Malawi is, alle Malawi gezinnen hebben een kostgrondje. Ze eten van een kostgrondje. Dat doen ze. Ze houden van landbouw. Dus dat is een ding wat we hier zo, zo kunnen doen. Zie, dat ding is, meestal denken we aan geld. Je moet geld hebben om te kunnen leven. En natuurlijk, je hebt geld nodig om te kopen. <laughs> okay. Maar niet altijd het kopen is het wat je moet doen. We hebben zoveel vruchtenbomen hier, we kijken naar dat. Wanneer het er een geval van uh, uh, noodgeval zal zijn, als oorlog bijvoorbeeld, je kan die kopen, dan ga je kijken naar die bomen. Maar het is een, het is een, het is een bron van, van, van eten ook. Je denkt niet meer aan, omdat je hebt geld om te kopen, toch? Uh, maar wanneer het uh, een noodgeval is, dan ga je weten. Onze natuur is goud. Als je een vrucht eet, spuugt dat ding, dat ding groeit vanzelf. Ja. Zo vruchtbaar is de grond. Maar wie denkt eraan? Niemand denkt eraan, toch? Oké, okay. dus nou, die, 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 de, de goten wat wij hier hebben, zijn schoner dan in Europa. In Holland, toen ik pas daar ging, zag ik op de tv twee mannen in een bootje. Ze vissen. De de man, Arwan Fisikon. Dan kijk ik naar ze. Dan maak je raffies, dan maak je pura haak. Dan maak je maar latiko, dan maak je maar chafies, dan maak je schrijfje. Hoe lang raffies is dat? Dan maak je beetje raffies, dan maak je schrijfje weer. Dan maak je een bakka. Ik zeg, wat gebeurt hier? Ja, wij vissen om te eten. Nee, die man vissen om sport. Ze hebben het zo goed dat ze dat kunnen doen. In Suriname vissen we om te eten. Begrijp je? Maar dan ook... Systemen van aan vers, vers, verschillen. Kijk, ik was hier, ik ben hier opgegroeid, ik ben hier geboren. Mijn schoonvader was, mijn, sorry, stiefvader was uh, in de laatste bosbeheer. Toen we gingen veel op de rivieren. Toen hadden we deze, deze, deze straten, deze wegen bedoel ik, en door het bos hadden we toen niet. Op de Suriname rivier bijvoorbeeld. We gingen, en hij ging soms vissen. Een keer ben ik mee, met hem mee gegaan, met de grote boot, dienstboot. Gaan vissen. Ze hebben zoveel vissen gehaald. Dan gaan wij, het was Bergendal. Ja. Waarom moeten we op tappen? Dan gaan we daar en dan we verdelen voor iedereen. Dat is zo geweldig. Niemand denkt eraan, je moet verkopen. Hé, wat is dat? Je gaat verdelen, man. Iedereen krijgt vis. Zo leefde we toen. Ja. <laughs> en als iemand anders gaat, gaat vissen, dan krijgen wij ook. Gaat hij op, op jacht, dan krijgt iedereen vlees. Dus, maar dat soort van leven was toen. 
nou na de 90er jaren, na 2000, met de internet is de wereld veel veranderd. Dus mensen leven heel anders nu. Dus nu moeten we naar andere systemen gaan bedenken. Hoe gaan, hoe gaan we dat doen? Ja, want u had een, u had een belangrijk punt aangehaald over de landbouw. Um, ik, ben niet, ik ben niet zo oud hoor, om te weten, maar ik neem aan, ik, ik ben wel opgegroeid met grootouders, oma, die in de landbouw zaten. En, land, en echt letterlijk uit de tuin uh, hun dingen haalden. Kijk, nu is groente duur. Maar meer, iedereen heeft wel geld voor een tablet, een nieuwe telefoon en de duurste telefoon. Dat staat nu eigenlijk in de weg van de ontwikkeling van Suriname. Bent u eens daarover? Ja, ik vind dat, kijk, wat, ik, wat we net zo net over hadden, dat mensen zijn eigen moesten heeft. Oké? Okay? Maar wat, wat wij eigenlijk moeten doen in Suriname, vind ik, onder andere, niet gewoon een tuintje hier en een tuintje daar. We moeten het groot doen. We moeten het groot doen. We hadden toch suikerplantage lang geleden. Ja. Wat een riet groeit veel. We hebben dit, maar in burgers niet meer. Maar, maar ik koop nog steeds de marara zo, zo, uh, 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 suiker in Holland. Ja. Maar nee, die, die marara suiker ziet zich man. Die marara suiker. We hebben ook suiker in Suriname. Waarom niet van Suriname? Ja. Zij kunnen het doen. Ze buurland. Oké, okay. rijst. Wat is de Dima Rexora rijst? Ik weet niet dat dit nog, nog steeds bestaat. Produceren we nog steeds rijst, dat kunnen we nog doen. De rijstvelden zijn er nog en we kunnen nog meer maken, want we hebben genoeg, uh, 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 genoeg land. We kunnen het doen. We, kunnen export, we moeten eigenlijk exporteren. Er zijn zoveel dingen die we daar krijgen. We hebben Surinaamse winkels daar. Oké, okay? ik krijg producerie daar, alhamdulillah, ik ben blij. Maar broeder, ik heb producerie, producerie gezien, gezien van Colombia ook. Ja. ja, maar die van Suriname die vind ik leuker. Ik hoop die. Begrijp je? Begrijp je? Dat mensen steunen als ze naar zaken. Maar niet alleen om steunen, maar het is echt volgens mij lekkerder en beter. Begrijp je niet? En we hebben goede dingen hier, maar om te exporteren moet je goed je organiseren. Want je weet, export heeft bepaalde voorwaarden en regels en systemen hoe je het moet doen. Met goed doen, anders krijg je het niet. En er zijn zoveel I mean, uh, concurrenten. Er zijn zoveel landen in de buurt die ook die dingen hebben. Ze hebben ook bananen, ze hebben ook kokosnoot, ze hebben die dingen ook. Toen ik in Trinidad dat was, ik was geschrokken man, aan de strand. Zoveel pick-ups met coconut en die mannen met een, met een kleine hauer uh, 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 of een kapmes. En hij, 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 hij verkoopt coconut water. Ja. Ja, ja. Gewoon eenvoudig, niks te doen. Breng die coconut en verkoop aan die mannen. Laat die mensen, uh, iedereen neemt een spritje. Kunnen we ook doen. Maar we doen niet. <laughs> Begrijp je? Kijk, hier verkopen ze wel vruchten en al. Kijk, een pomara gewoon die ze plukken van de boom. Vijf stuk koop je al voor 100 SRD. 100 SRD is veel. Als je moet, als je moet kijken, als ik, je koopt vijf pomara of je koopt een pak brood. Dan ga je kiezen voor brood. Want brood, want brood is iets, goed, iets goedkoper. Brood kost nu 50 SRD voor acht broden. En als je moet kiezen voor het kopen van een pomara van vijf stuk. Dan ga je voor brood kiezen. Dus de prijs van fruit is heel overdreven hier. Ik vind dat fruit, <laughs> fruit moeten wij hier zelf planten en zelf eten. Wat we, wat de fruit dat we gaan verkopen, ik vind, export die fruit. You know? Exporteer die fruit. Want ik, ik vind die fruit daar ook. Oké, okay, pamarak vind, heb ik niet gezien in het buitenland. Ja. Um, uh, 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 avocado, ja, dat ja. vinden we niet altijd van Suriname. Maar die van Suriname is soms geweldig en soms niet zo goed. Dus, maar het ding is dat het gaat erom, kijk de economie, het is nu 1,40 volgens mij de SRD en de dollar. Nou, om de economie op te boosten heb je, heb je productie nodig. Productie moet opgevoerd worden. Je moet verkopen in het buitenland om harde valuta te krijgen, toch? Maar dat moet georganiseerd worden door het land. Ik weet dat er zijn zoveel problemen die er zijn, ik wil niet over ze praten, maar dat, dit zijn de systemen. Je moet productie opvoeren, je moet verkopen en dan, dan, dan krijg je meer voluta. Dan op die manier bouw je op je economie. Dat kan gedaan worden, oké? Okay? Maar als dat niet gedaan wordt, dan heb je wat er gebeurt. Ja. Dat heb je niet. Het wordt maar duurder en duurder en dat, zo kunnen we niet leven. Mensen kunnen zo niet leven. En het is een systeem waarbij die zij die al een hoge salaris krijgen, krijgen een, een extra bonus. En die weinig hebben, die krijgen een heel klein beetje kruimeltjes. Nou, zo gaat het niet. Als de prijzen opgaan en de, de salarissen gaan niet op, 
Dan gaan die mensen niet kunnen lopen, liever. Hoe uh, nou, heeft u ook kunnen zien in het buitenland bijvoorbeeld hoe systemen worden ontwikkeld of in stand worden gehouden, laat maar zo zeggen. Hè. Net als het, het, het voorbeeld ik had van uh, Malawi, als ik het goed heb, ja. van Malawi toch? Oh, ja, ja. Die systemen dat u daar geeft van uh, Senegal, als ik het goed heb, waar die mensen samen eten. Ja. Uh, hoe behouden ze die systemen? Hoe hou je het in stand? Want bepaalde dingen kunnen wel wegvallen, net als in Suriname. Hebben we ooit eens een leefwijze gehad, maar je ziet het naar, 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 naar generaties zie je dat die dingen afnemen bijvoorbeeld? Nee, kijk, dat wat daar gebeurt, hun cultuur is zo. Ze hoeven niet moeite te doen om het te doen. Ze doen het al. Ze zijn, voor ons, we kunnen dat niet overnemen hier zomaar. Maar ze zijn anders. Heb je? En dan, zoals ik eerder had aangegeven, vanaf de 90 jaren, 2000 jaren zijn zoveel dingen veranderd vanwege internet en communicatie. Okay? Dus we moeten, we, we moeten ons eigen systeem hier bedenken, maar ja, we hebben leiders nodig die uh, waarachtig zijn, eerlijk zijn you know, en ook vaardig zijn. Kennis hebben van zaken, bijvoorbeeld gewoon een, een eenvoudig ding als landbouw. Ja. Gewoon landbouw. Nou, landbouw is niet alleen. Als je landbouw echt goed wil doen om te, te exporteren, dan heb je nou goede kennis nodig van wat je kan planten en hoe je het moet planten om goede productie te krijgen. Oké, okay? dat is een ander ding. En die know-how is er. Die know-how is er. Maar alleen onze leiders die op dit gebied zijn, moeten er gebruik van maken of het importeren. En dan, maar misschien is het reeds al, maar het moet gedaan worden. En daarom heb, daarvoor heb je een regering, toch? Ja. <laughs> Denk je dat Suriname eigenlijk weet wat, welke richting ze willen opgaan? Op een, een plan van samenleven, samenwonen. Uh, heeft u dat, merkt u dat wel op? Net als in het buitenland, dat mensen weten hoe ze met elkaar willen omgaan. Heeft u, merkt u dat we weten hoe we met elkaar willen opgaan en welke richting we met elkaar willen opgaan? Want we praten vaak over hoe multi-etnisch we zijn, hoe een, een, een moskee en een synagoge naast elkaar zijn en dat soort type dingen. Nee, kijk, er is geen bepaald systeem dat ik kan geven. En broeder, de wereld is op zijn kop. Het is niet dat het slecht hier is en goed daarbuiten. Het is ook verwarring overal in de wereld. Okay? Het is niet alleen Suriname. Okay? Maar sommige plaatsen draaien beter omdat ze al een systeem hebben die met ze werkt. Okay? Hier, ik, ik merk niet speciaal. Want dat ding is, mensen individueel, vele mensen weten niet eens wat ze moeten doen. Okay? Maar je hebt leiders nodig. En ik weet te weinig over de leiderschap hier dat ik kan zeggen. Oké, okay. <coughs> je hebt de leiderschap in de politiek, die zit iedereen, oké, okay, wat ze doen en wat ze niet doen. Maar er zijn andere leiders die onder het volk kunnen werken, met het volk kunnen werken. En dat is wat, dat, dat, dat is wat ik hoop, dat wij goede leiders daarin krijgen. Ja. Je? Om, dat, om, om dan een, 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 een richting te geven aan het volk. Dat is een, een ding wat ik niet zie. Ja. Ik zie het niet, je zie, echt, echt zeg ik je. En ik zie niet dat, kijk, bijvoorbeeld het probleem van etniciteit. De Hindustan is voor de Hindustan. De Japan is voor de Japan. De Chinees, alleen voor de Chinees. En de Blakamang, wat doet hij voor zichzelf? Het is geen, alsof wij gewoon rond dwarrelen. Het, 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 ik weet niet, maar het schijnt dat alsof wij niet. Maar ik, deze groepen, ze zijn het niet bezig met zichzelf en ze helpen elkaar. Ze hebben ook geen problemen. Ja. Maar het schijnt, het, het, wat ik observeer. En ze zijn elkaar meer ondersteunen dan wij, dan wij elkaar ondersteunen. Ja. Want ik zeg wij, wij blakamangs. Ja. Dat bedoel ik, je ziet? Ja. So, dat is wat ik bedoel. So, dat nou, maar wat wij nodig hebben in een land als deze, wat verschillende volkeren heeft bijge, uh, 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 samengebracht, is dat wij een, uh, met elkaar moeten kunnen werken. De regering moet zodanig zijn dat het samengesteld uit al deze bevolkingsgroepen, mannen die capabel zijn, en die patriotisme, de liefde van het land in hun hand, hart hebben. En dus kunnen werken voor het land. Dat is wat we nodig hebben, onder andere. Okay? Dus als je dat hebt, zelfs een Indiaan, die, die origineel bewoner van het land, die moet ook erin zetten. Ja, er zijn weinig, maar er zijn een paar Indianen die geschoold zijn. Okay? Dus dan heb, kan je ze ook erin hebben. Moet het er ook in feite erin zijn. Moet de hele stam ook erin zijn. Je verhaal moet ook erin zijn. Chinees, Chinezen schijnen mij niet geïnteresseerd te zijn. <laughs> dat is wat mij yeah. opvalt. En ik denk dat veel mensen dat zullen gezien. Oké, okay, nogal mind. Zij bemoeien niet 
Zij zijn bezig met hun eigen dingen, ze willen dus, uh, business doen en geld maken, klaar. Ja. Dus je, je kan die gedaan draaien zoals je wil, het, 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 het durft ze niet, het boeit ze niet. Ja. Dat wat het lijkt, oké? Okay? Als er een paar Chinezen zijn die geïnteresseerd zijn, dan dus laat ze het doen, dan laat ze het doen blijken, oké? Okay? Uh, er zijn zoveel ideeën wat ze ook mee kunnen komen, Chinese medicijnen zijn geweldig, oké? Okay? Maar we praten over ontwikkeling van het land voor iedereen. Voor iedereen, dat is de belangrijke klemtoon <laughs> en hoofdtoon dat er moet zijn. Dat is het. Moussafa, we gaan u hartelijk bedanken voor deze input dat u vergeven aan ons. Het is een hele belangrijke boodschap uh, dat u vergeven. Maar voor ons afsluiten, er zijn een heleboel dingen gebeurd onder de jeugd de afgelopen tijd. De criminaliteit is vreselijk. Roof hier, roof daar. Mensen, hebben, mensen leven in one hoop. Ik, ik, ja, je vraagt je soms af wat kan helpen daartoe, maar ik durf het niet te zeggen. Maar onder de jeugd is het heel zwaar. Hoe kunt u de jeugd motiveren om, de pad van, om het pad van criminaliteit te verlaten en niet daarop te gaan in ieder geval? Kijk, zoals ik eerder had gezegd, in de, in de wereld heb je um, oorzaak en gevolg. Ja. So, ze zijn niet slecht omdat ze slecht willen zijn, maar ze zijn zo gemaakt. De situatie heeft ze gedwongen om dat te doen. Waar dat dit eerder toch niet? Waarom is het er niet? Waar is het, is het, waarom is het er nu vanwege wat er gebeurt? De criminaliteit komt wanneer de economie verkeerd gaat. En de economie gaat verkeerd wanneer de politiek verkeerd gaat. Want politiek moet de economie organiseren zodat iedereen een stukje brood krijgt. Als dat niet gebeurt. gebeurt dan gaat de economie nou voor een elite groep zijn. Dan gaat die anderen die, aan, die aan, aan, onder gaan leiden, die gaan wat willen doen. En dan kan het niet zo leuk zijn wat ze doen. Dat is wat er gebeurt. Dat mensen zichzelf verkopen om wat geld te krijgen, is dat ze wanhopig zijn wat ze moeten doen. Dat mensen zelfmoord plegen, ze zijn ten einde raad, ze weten niet wat ze moeten doen. Je kan zeggen het is fout, alle religie is fout, ja het is fout. Maar de persoon is ten einde raad, hij weet niet wat hij moet doen. Dan heb je die jongens die, die jongens die qua jongens zijn, die roof gaan plegen, zijn de sterke onder hen die de durf hebben om wat te doen. Nou, ze doen het verkeerd, maar ze zijn gedwongen om het te doen. Maar als de situatie zou ver, ver, verbeteren en dan de staat er, uh, moet ermee bemoeien om dingen te organiseren waarbij ze, ze bijvoorbeeld, ze, de, de dienstplicht bijvoorbeeld. Dienstplicht is een geweldig ding, maar de staat moet ook goed zijn. Zomaar gaat het niet gebeuren. Dienstplicht vanaf de jongen 18 jaar moet hij in de, in de, in de dienstplicht gaan. Militaire training. Oké? Okay? Die militaire training is niet om te vechten met wie, wie dan ook. Maar omdat ze dan discipline daarin krijgen. Dat moet er zijn. En voor anderhalf of tweeënhalf uh, uh, jaar, dan zijn ze zoet bezig. En dan krijgen ze goede discipline. Ze weten, ze staan vroeg op, ze moeten werken en zo on. En dan hebben, vroeger hadden we de padvinderij. Maar de padvinderij van mijn tijd is niet die van nu. Ik kom niet van die padvinderij van nu. Als padvinders luisteren, mogen je mee luisteren. Ik ben van, ik ben van uh, groep 3, deze Herrenberg groep 3. We hadden geen meisjes gemengd gemen, uh, met de jongens. Meisjes, girl guys waren apart. En dat was goed zo. Nu gaan ze samen kamperen, helemaal fout. Mag niet, mag helemaal niet. Dus, maar dat was een geweldige goede training. Die training heb ik gehad. Je leert zoveel dingen, veel geleerd erin. Maar, en we gingen, daardoor had ik geen tijd om girlfriend, boyfriend dingen te doen. Ik begreep parties te gaan. You know, ik had geen tijd voor dat. We gingen kamperen. Dat was leuk toch? Nou, iedereen vindt het niet leuk. Maar ik kan andere dingen aan sport ook doen. Jongeren moeten, dus ze hebben energie. Ze moeten, in, ze moeten bezig zijn met dingen. Goede, positieve, positieve dingen. Nu heb je die cellfoon, je zit de hele dag naar dat ding te kijken. En je beweegt niet. Dan nou, word je vet als je veel eet. Als je een goede uh, uh, inkomen hebt en je lekker eten eet, dan word je... Nou, dat is niet goed, dat is niet de bedoeling. Je moet actief zijn. Jongeren, jongeren moeten actief zijn. Ga in de voetbal, ga in de uh, cricket, uh, cricket of tennis of wat dan ook. Hier hebben we voetbal het meeste. Dat kunnen ze doen. Dus de jongeren moeten ook actief zijn. Maar er moeten jeugdleiders zijn. Maar al deze dingen zijn mogelijk als de economie, als die mensen wat te eten hebben. Die moeten wat hebben. Dus daarin waar we ook wel weer op de regering. En de regering niet gaat deugen of dat niet doet, dan ga je een contra-actie hebben. Contra-actie hebben, totdat dat verbeterd is, dan gaat alles volgen. Simpel als dat.
Ik moet zelf hartelijk danken voor dit moment met Kulturo TV. Kijkers, tot de volgende keer in Suti Serenang, 17 e Rijksland van de Wereld. Dag Holland, dag, ik wil daar dag, komen, want ik pin naar hier als een raad. Wambari Teana, Wogoluku na Kulturo TV. Tam Sabaka Gang, de Canada Pewan. Ja. Hey, voor het nieuw. Go look up to new. Cultuur en jusu. Pas de vastraat is respuntu. Unde banu. Sadef arkina nu. Cultuur en jusu. Pas de vastraat is respuntu. Turina maso en hele klan. Mago de ti hele klan. Where she? Alas my sari. Alas my bari. My efu bondru kwa wang. Tak we sere kama masra nang. Be no one summer. No I be squari. No I be sari. Yeah. Be ya kriyo uli ya fans of shini. Esha i dole in distance of any. Pas de 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 